Şuradan buradayız. Bir şişe şarap söyledik. Et yedik. Makarna. Ne olacak? Hangi tura bineceğiz? Yer var mı? Hiç paraya satacaklar bizi. Yorucu bir yolculuktu. Uçakta şunları verdiler yememiz için. Kangvanlı bir çay. İsimleri şu, şu ve şu. Burada bu arada gördük ki bizi Rusya'dan çok fazla izleyen varmış. Arjantin'den. Onlara kucak dolusu sevgiler. Muchas gracias. İnsanlar deli bir şekilde bu sırayı bekliyorlar ve bu Figürün önünde fotoğraf çekiyorlar. Bunlar için çok önemli olsa gerek. Ve bizim o sitemiz de tam şurası. İki gündür buna şahit oluyoruz. Burası da böyle 6 kişilik bir oda. İnsanlar eşyalarını böyle bırakıyor ve ben Bizim odamız ise... Burası... <gülüyor> <gülüyor> korktu. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Dostlarımızın adını vermeyeceğim. Elisim ve Güçlü. Sağ olsunlar. O kadar met ettiler ki sanki babasının dükkanı. Dedi buraya gitmeden gelmeyin. Ee, buradan da onlara selam olsun. Ve otobüs durağındayız. Bildiğimiz böyle metrobüs hattı gibi bir yer karşılıklı. Bütün hatlar burada duruyor. Yalnız dedikleri yer dörtte kapanıyormuş. Dörtte evet. bir yer neden kapanır? Ona yetişmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Demek Saat ki ihtiyaçları yok devamında açık kalma. Dur, yani önemli... iyi bir yer. Evet, evet bak da... buradan da iyi bir yer olduğunu kesin. Daha önemli bir sorunumuz var. Sorun şu ki Seda İspanyolca biliyor. Burada... Çat bat. Çat bat. <gülüyor> Otobüs camının üstünde ne yazıyordu sen? Otobüs, bineceğimiz otobüs 29 numaralı otobüstü ve durmadı. Ee, ya kapıyı duruyordu, açmadı. Duruyordu aslında evet, duruyordu. ve kapıyı açmadı. Ve kapı... i̇şte yani. Alkol daha ucuz. Bu arada otobüsümüz geldi. Bu macerayı da Seda kaydetsin. Tut bakalım. Otobüs durmadı. Şaka gibi. Otobüs durmadı. Bakın duraktayız. Neden? açmadı. Böyle yaptı. Ben dedim ki herhalde arkasında farklı bir 29 numara daha var. Ona paslıyor. Şimdi Aynen. biz de böyle dedim. Yeni bir seni almazsa arkadaki minibüse paslar. Ama halbuki camdaki yazıyı gösteriyormuş. Camdaki yazıda da ücretler şu an çok düşük. O yüzden protesto ettiklerini söylediler ve söylüyorlardı anladığım kadarıyla. O yüzden anlamış olabilirler diye düşünüyoruz şu an. Şu ve an... bu başımıza bir kez daha gelmişti. O, o bundan ötürü müydü bilmiyoruz ama. Senden ötürü. Şu an bir 29 daha geliyor. Aha, aha da gördüm. Bakalım duracak mı? Durmuyor abi. Kesinlikle durmuyor. Bu yazık. Aha zorla kendimizi aldırdık. Dostlarımıza kulak verip de geldik. Arjantin İspanyolcası dediğim bir kavram var. Bu böyle bir şey yok. Sallama bir yerinden diyordu. Şu an hissediyor sanki. Evet, o Mösyö yani böyle İspanyolca Mösyö. desen değil. Mösyö, <gülüyor> senyor. <gülüyor> senyor değil, Mösyö. Hani İspanyolca da böyle konuşuyor Beyefendi. yani. Beyefendi. <gülüyor> İçerisi o kadar güzel kokuyor ki kamerayı ısıracağım. Çok açsın ondan. Evet. Abi bir reste hesap ödedi. İnşallah biz de o kadar ödemeyiz açtık. <gülüyor> Böyle yemek paylaşmayı çok sevmeyiz fakat bir iki kuver açmış burada. Bir şişe şarap söyledik. Et yedik. Makarna ve bir tane tiramisu. Toplam hepsine bu kadar para veriyoruz. Yaklaşık olarak burası Tiple beraber 34 dolar civarında para ediyor. 60 küsur banknot var burada. Yani güzel. Burası çok soğuk bu arada. Çok klima vardı üstüme giydim. Çok lezzetliydi. Onun üstünden kaç veriyorsun? Sekiz. Ee, Neden sekiz ya? Gayet dokuz buçuk verilirdi yani buraya. Evet, well done dedim. Well done gelmedi. Hmm. Peki. Karnım doydu ya, o yüzden eleştirebiliyorum. Neyse, bir dahakine sana gerden alırız. <gülüyor> çok kötü bir espri yaptım. <gülüyor> Ha güzel değil. Şu an bizi bekliyorlar. Kapattık. Kimse yok burada. O yüzden 
kalkıyoruz şimdi. Ya işte siesta yapacaklarmış. 4'te kapanmış burası. Saat 4.50. 7'ye kadar kapalı olacakmış. Sonra reopening olacakmış. Neyse. Böyle bir deneyim. Bunu da size aktarmış olduk. Buranın ismi de şurası. Bıraktım. Gayet güzel. Kesinlikle gelin. Sabah 4.30 burada. Uşu'ya gitmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine ağzım gözüm şiş. <gülüyor> Hatta burada çok keyifli uyuyamadık çünkü bizim kaldığımız oda hemen şurası ve burada insanlar saatlerdir konuşuyorlar ve 3 saat falan uyuduk o yüzden Uber çağırdık Uber'de yaklaşık olarak bizi oraya 5 bin son bu da yaklaşık olarak 150 liraya falan geliyor otobüse 35-40 dakika sürerken taksiyle 17-18 dakika sürecek Uyanmaya çalışıyoruz. Günaydın. Günaydın madı. <gülüyor> Ve bu hosteli kesinlikle size tavsiye ediyoruz. Granados Hostel. Bu linki videonun altına bırakacağım. Buraya bir tane yazlık eşyalardan bıraktık. Ve ne zaman geleceksiniz, ne yapacaksınız hiçbir şey sormadı. Şurada şöyle bir locker var. Bu hostelin içerisinde. Burada birçok kişinin eşyaları var. Bunları kilitliyorlar, bırakıyorlar. Ya biz burayı çok sevdik. Eğer gelirseniz burada ortak kullanımlı banyo, kişisel banyo, 6-4 kişilik oda. Birçok seçenek var. Şimdi biraz da olumsuz yanlarından bahsetmek lazım. Geceleri gürültü oluyor arkadaşlar. Çünkü hemen altımızda bar var. Evet, onu az önce söyledim. Adeta bir istiklalde kalıyormuş gibi hissettik. Hadi taksimiz geliyor. Görüşürüz. Havayolu şirketleri %20 daha fazla bilet satabiliyormuş ve bu yüzden uçağa binemediğin bunlar oluyor. Ve dün bir tane arkadaşımız Rio'ya gidecekken gidememiş. Bu yüzden biz de buraya geldiğimizde binememekten çok korkuyorduk. Fakat ne yaptık? Bindik. Şu an uçağımıza gidiyoruz. Şu küçücük minnacık Arjantin Havayolları uçağıyla yaklaşık olarak 3 küsür saat sürecek. Arjantin'in en güneyine Uşağı'ya uçuyoruz. Hazırsak gidelim. böyle eşyalarımızı verdik. Bu beyefendi de büyük ihtimal bizim gibi son dakika bindi uçağa. Şu an Apron'dayız. Özlemişiz böyle Apron'da olmayı değil mi Sedan? Ne demezsin? Gülültülü uçak sesi yaşasın. Biraz daha bağıralım. Mikrofon almaya paramız yetmedi. Videolarımızı daha çok paylaşırsanız belki para kazanır. Oradan bir mikrofon alırız. <gülüyor> ya çok çok fenasın. Şu an dağların arasından iniş yapıyoruz. Bizi burada sert bir soğuk bir rüzgar karşıladı. Eyvah eyvah! Hiç hazırlık Yandık! Değil. İnşallah hasta olmayız. Korkunç yağmur yağıyor. Hala. Acil çıkış tarafında oturduğumuz için çanta yanımda değildi. Ondan çektiğim birkaç bir şey ekliyorum şimdi. Güzel, yorucu bir yolculuktu. Uçakta şunları verdiler yememiz için. Elhamdülillah. <gülüyor> Aç kalmadık bir şeyler verdiler. Ağzımızdan boğazımızdan bir şey geçti. O kadar 20 saat yolculuk yapınca birkaç gün dinlenmeden bu yolculuk asla çekilmezmiş. Çünkü bu da kendi başına yorucu bir uçuş. 3-4 saat uyku yine. Havalimanı çok güzel ama minnacık. 
Kalacağımız yer taksiyle 10 dakika. Eminim böyle bir 3 dakikaya falan var. Ondan Baksana ahşap havalimanı. Evet. İçerisi de sıcacık. Sanki böyle bir ah, kafeye oldu. gelmişim gibi. Ben e, bagaj klayıma gidiyorum. Bagaj klayıma gidiyorum. Biraz ses. Bakalım bugün nasıl geçecek? Ne olacak? Hangi tura bineceğiz? Yer var mı? Kaç paraya satacaklar bize? Bunların hepsi bir soru işareti. Bunun için heyecanlıyız. Penguanları görmek istiyorum. Buzullara çıkmak istiyorum buraya gel kadar gelmişken ama görememe ihtimalimiz de tabii ki mevcut. Çünkü buranın pik sezonuymuş. Burada çok yoğun olduğu için, hosteller de kısıtlı olduğu için fiyatlar çok yüksek. Bugün sabah çıkış yaptığımız hostelde yaklaşık olarak 23 dolara kalırken burada en ucuz hostel 50 dolar mı? Ve biz taksiye tekrar tekrar para vermemek adına gidip de yukarılarda ya da şehir merkezinde uzak bir yerde kalmaktansa şehir merkezinin içinde 63-64 dolara gecelik yer tuttuk. Bugün de saat burada 10. Umarım bugün turlarımızı hallederiz. Yarın da El Kalafate'ye geçeriz. Yoksa burada bir gün daha kalmak bizi maddi açıdan üzebilir. Ekonomiyi iyi yönetmemiz gerekiyor. Evet, bagaj alım bölümüne de geldik. Muhtemelen bir uçak indiği için başka da bir uçak yok. Burada bekleyeceğiz. Zaten küçücük bir havalimanı. Şuradan bagaj kontrolü yaptıktan sonra çıktığınızda burada taksi diyor. Fakat burada adam yok. Herkes şuraya sırayla giriyor ve buradan hızlı hızlı taksiler geliyor. Şehir merkezi 10 dakika buradan aşağı yukarı 3000 peso yani 100 lira şehir merkezine gidiyorsunuz. Seda da burayı çok kalabalık olacağını düşünerekten Uber çağırdı. Burada 3500 dedi. Uber 3000'e geliyor. Baya her şey çok kolay bir şekilde ilerliyor şimdilik. Umarım hava bozmaz ve güzelce günümüzü değerlendiririz. Havalimanından çıktıktan sonra sizi karşılayan manzaraya bakar mısınız? Bulutlar olmasa acaba nasıl gözüküyor? Dur şurada otel zaten 10 dakika sürecek şehir merkezi şu kadar bir yer ha bak şuraya gideceğiz şimdi Ondan sonra Cima Seda da kış şıklarını giymemiş bak ne güzel bak kalın kalın çoraplarımı giydim ve hanımefendiye bak sanki Bodrum'a gidiyor <gülüyor> Cıbıl cıbıl çıkmış sonra üşüyorum sonra hasta oldum Ama yani böyle Gidecektim Hakikatli bir soğuk var <gülüyor> 10 dakikada gideceğiz zaten boş ver dedi beni aklıma girdi İlk kez bu arada lokal taksi kullanıyorum şu an şurada aksimetre var, yazıyor, yazır cüzür. Bu arada çekin saati 14. Yani biz de Aa, saat 11'de indik burada ya. O yüzden sadece eşyalarımızı bırakacağız. Seda kalınlarını giyinecek. Biraz daha yağmur yağarsa benim bu ayakkabılarım sırrı sıklam olacak. Seda bana bot alacak, Patagonya hatırası. <gülüyor> <gülüyor> ben de kışlık çoraplarımı giyip içime biraz daha kalın bir şey giyeceğim. Ve hemen koştur koştur penguenlere gideceğiz. Penguen. Penguenler ama gitmişler ve ayak kırıklığına uğramışlar. Neden acaba? Ben? Her insanın beklentisi farklıdır. Herkes çiçek köfteyi sever. Bak sen seviyor musun? Sevmiyorum ama ben ya bak şurada bir şurada bir kırmızı et mi, çiçek köfte mi abi çiçek köfte. Sadece Vizyonsuz olabilirim ama bu tercih. Penguenin karası beyazı olmaz. Hepsi karadır ve beyazdır. Ya kral penguenler gıdısı turuncudur. Kral pengueni göremedikleri için mutsuz olabilirler. Ha. Penguenler üçe ayrılıyor. İsimleri şu, şu ve şu. Üç çeşit var. Şanslıysak Kral Penguen'de görürüz. Ben henüz o kadar bilgili olmadığım için penguenler arasında ayrım yapmıyorum. 
<gülüyor> Benim için her, her insan insan olduğu gibi penguenlerde penguen. <gülüyor> Hostelimize geldik. Takla evet. açalım. 3550 öde bakalım. Evet, hostelimizdeyiz. Evet, Sedan'a çok sevece bir şey buldum şu an burada. Anı defteri. O kimse yazmamış en birinden beri. Seda'yı bırakmıştır. <gülüyor> Şimdi hostelden ayrıldık. Aa, Burası ya. çok güzel bir hostel. İçeriği çok beğendik. Çok Avrupa'yı döndüm de burada gösteriyor olacağım. Hatta bak yani döndüm çektim. Bak şurada. Bugün özel odada yer olmadığı için 6 kişilik odalarda kaldık. Günaydın. Şurada insanlar uyuduğu için ses çıkarmıyoruz. O yüzden ses efekti ekledim. Şu kaldığımız yerin manzarasına bakar mısınız? İnanılmaz. Burayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir hostel. <gülüyor> Şimdi burada şeye gidiyoruz, tur fiyatlarına bakmaya. Bir konumu çok güzel, 6-7 dakika yürüyeceğiz ve bu bütün küçük küçük kulübelerin olan yerde fiyat alıyor olacağız. Hemen bakalım. Bu vesileyle de dünyanın son kara parçası olan yeri size böyle sokakları gezdirelim. Burayı da biraz anlatalım. Şimdi Seda, hadi bu ritüeli devam ettirelim. Sokakta yürürken bir yandan da bura hakkında bildiklerimizi söyleyelim. Bilmediklerimizi altyazı olarak ekleriz. Sanırım hiçbir şey bilmiyoruz. Ben araştırdım biraz, sen bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> burası Şili ile aslında burası değil de Şili'de küçücük bir kasaba varmış. Önceden askeri üs olarak kullanılıyormuş. Ve yaşam o kadar azaldığı için artık çok fazla insan yaşamıyormuş orada. Askeri üst kapanmış. Bu sebepten son yaşam yeri olarak kabul edilen ve turizme çeviren Arjantin'de Uşuya olarak dünyanın son kara partisindeki yaşam yeri olarak kabul ediliyor. Ama fiziksel olarak bundan sonra bir Şili'de küçücük bir kasaba var. Onu araştırıp koydum şu an ekrana. <gülüyor> ve daha sonrasında Antarktika geliyor. Orada da zaten bir yaşam yok. Velhasıl Burada biraz daha sanki hiç değilmişim gibi biraz daha ben etkin konuşuyor olacağım. Daha baskın konuşuyor olacağım videolarda. Şuradan gidelim mi? Düşmeyelim Seda. Burada Penguan Adası var. Deniz aslanlarının turizmini yapıyorlar. Onun haricinde daha açık denize götürüp sizi şanslıysanız büyük vanilaları görüyorsunuz. National Park var ve birçok noktada hiking yapacağınız yerler mevcutmuş. Bizim şimdi çok fazla vaktimiz yok. Çünkü bütçe yönetimi bakımından bizim burada bizi üzer. Gerçekçi olmak gerekirse üzer. Çünkü 3 gün önce Buenos Aires'te bir pizzacı da iki Alman çiftle tanıştık. Ha bakın şöyle bir tane daha örnek vereyim şimdi. Yolda çok fazla şey öğreniyorsunuz. Burada Seda da e, katkılarını sağlasın. Al, Alman çiftle tanıştığımızı söyle bir pizzacı da. Düşünün kız 10 yıldır BMW'de çalışıyormuş. Almanya'da engineer, mühendis olarak. Erkek arkadaşı da bir üniversitede Almanya'da öğretim görevlisiymiş. Münih'te yaşıyorlar. Velhasıl kız şirketten 6 aylık izin almış. 6 ay yani nasıl uzaktan mı? Yok bayağı şirket izin verdi. Dedim departmanım nasıl bunu karşılıyor? Diyor bizim şirketimiz bunları çok sıcak bakıyor. Çünkü biz döndüğümüzde daha motive gibiyiz. Biz bir aile gibiyiz. Bizim yöneticilerimiz yani fark etmiyor. En düşükten en yüksek çalışanımıza kadar herkes böyle bir izin hakkına sahip. Dedim o iyi abi çok iyi. 3 yıldır beraberlermiş. Çocuk buraya çok fazla gelmek istediği için kız Paraya kıymış, günlüğü 200 dolara karavan tutmuşlar. Karavanla beraber dolaşmışlar. 
Onlardan da öğrendiğimiz bilgiler vardı. İşte burada güneş açtığında ve rüzgar olmadığında çok sıcak olması ve sonucunda şu an günümüzde 2024 Ocak ayının yeni yılında burada bir Arjantin'de sinek istilası olmuş ve biz buna tutulduk. Bacaklarımız falan çok kötü, her yerin deli gibi kaşınıyor. Şu an bu soğuk ve rüzgarlı yere geldiğim için sinek olmadığından ötürü mutluyum. Bu taraftan. Velhasıl böyle bir şey duyunca ben şaşırdım. Çünkü Türkiye'deki birçok şirket buna izin vereceğini zannetmiyorum. Bir yazılımcı olman gerekiyor ya da kendi işinin sahibi olacaksın ki kendine böyle bir özel alan, fırsat yarat. Gelelim Uşuya'ya. Burası küçücük bir kasaba. Rakamlarla söylemek gerekirse burada 40 bin nüfusu var diyebiliyoruz. Fakat nüfusundan çok ve çok olarak Aralık'la Mart ayları arasında çok büyük bir turist potansiyeline sahip. Şimdi kaldığımız hostelden çıkıp gördüğünüz gibi bir sokak sağ ve sol yaptık. Hemen şurası Uşuya Meydan. <gülüyor> ve burada tur şirketleri varmış. Bunlara gidip soracağız. Neye ne kadar? Ben burayı şey hayal ederdim biraz. Burada Viyana sokaklarına gidenler vardır belki de. Viyana'ya gitme şansı olan. Böyle ahşap evlerden oluşan renkli renkli aynı hizada oluşan evler. Mesela şunun gibi. Bunun renkli halleri bütün şehri kaplasaydı büyüleyici bir yer olabilirdi. Şu an daha yarım saatimiz. İlk yarım saatte bu kadar keskin konuşmak istemiyorum. Fakat şu anda havasıyla ben burayı sevdim. Seda sen neler söylemek istersin? Sözü sana bırakıyorum. <gülüyor> Dünyanın sonu gibi soğuk hissettirmiyor. Evet, bir bir Antarktika soğuğu sana. bekliyordum ben de. Yalan yok. Evet. Ee, ama buraya sanırım çok yani akıllarına koymadan gelen insanlar var. Bizim o gibi. O yüzden <gülüyor> bizim gibi. E, kıyafet, ayakkabı bunlar kiralanabiliyormuş burada. Şimdi bir hoşçakalın. Dur dur kapatma daha dur. Göstereceğiz, anlatacağız. Amatörüz. Biz bu YouTube'da amatörüz. Daha yeni girdik. Dolaşıyoruz böyle kamera karşısında. Özellikle ben biraz daha rahat konuşuyorum. Bilmiyorum Allah vergisini. Seda biraz daha çekimsel bu konuda ama ben inanıyorum. Ben fazla güzel bilgilere sahip olmadan konuşmayı erteleyenler dedim. Evet. Ben biraz daha araştırma fırsatım oldu. Çünkü buraya gelip gelemeyeceğimiz çok belli değildi. Seda'nın yoğun iş hayatı, benim hastalığım, uçuşların iptali özellikle buraya gelme riskimiz çok yüksekti. O yüzden ben evde olduğum için hasta yattığım daha fazla araştırma şansım oldu. Ben bir de bloglardan ziyade bloglardan bilgileri edinip daha sonra bloglardan bunu bilgileri onaylıyorum. Seda ise daha çok Wikipedia'cı. Şu an bu bahsetmiş olduğumuz küçük küçük yerlere geldik. Burada fiyatlar alacağız. En son Arjantin'de bir Uber kiraladığımızda adamın İngilizcesi mükemmeldi ve bu Rummo Sur'da çalıştığını söylemişti. Şimdi buraya gireceğiz ve fiyat alacağız. Ne nedir, neler yapılıyor hepsini görelim. Şimdi ayıp olmasın diye kapatıyorum. Çıkınca tekrar açacağım. Buraya gelecek arkadaşlar için kıymetli bir bilgi daha veriyoruz şimdi. Burada şöyle baştan sona görebileceğiniz hepsi tur yapıyor. Ve sadece şu köşedeki Priyatur, Katamaranas, Conero, Tolkayan, Patagonia ve de Rumbosur. Bunlar Penguen Adası'na gidiyor. Bunları şimdi şöyle göstereyim. Biz şu an buradayız. Buradan burada işte Martıların, deniz foklarının ve fenerin olduğu yer. Bu Arjantin'in son deniz feneri. Buradan daha sonra böyle Penguen Adası'na gidiyor ve oradan tekrar aynı yolu geri dönerek sizi getiriyormuş. Şimdi sadece bu dört şirket bunları yapıyor. Her birinden tek tek fiyat aldık. Bu 60 bin peso dedi. Bu 60 bin peso deyip %10 indirim yaptı. Bu 65 bin peso dedi. Bu ise sizi bu şekilde adaya çıkarıyor. Ama bunun ücreti ise biraz can yakıcı. Kişi başı 110 bin, 5, 115 bin peso ve 15 bin de adaya adım basma parası. Yaklaşık 130 bin pesoya denk geliyor. 
Yalan değilse, bize yalan söylemediyse gemi tam anlamıyla bu 4 metre kadarına kadar yaklaşıyormuş ve Penguin Nars'ın yanınıza geliyormuş, atlayıp sıçrıyormuş. Ya, bu bile yeter dedi. Gönül isterdi bu adaya çıkalım, adım atalım ama maalesef böyle bir şey bütçemiz yetmedi. Hiç yoktan iyidir. Buraya kadar geldik. Şimdi buradayız. Canlı bir konuşuyoruz. Evet. Ve Findel Mundo ne demek? E, dünyanın sonu. <gülüyor> Teknede içeceğimiz sıcak çikolatamız var. İki tane. Hatta dört tane. Evet Garip ekstra bir şekilde. <gülüyor> i̇ki orada, iki orada. Bir yer, bir yer için yüzde on indirim vermiş. Bir yer için yüzde on indirim ama eminim ki çok pahalı bir yer. Yüzde on indirim hani kurtarmaz. <gülüyor> evet. Şimdi de bir şeyler yemeye gideceğiz. Orada da sizlerin buranın fiyatlarını söylüyor olacağız. Bize söylenen Buenos Aires'tan 3-4 kat daha pahalı bir yermiş. Daha az önceki çektiğim ev şu. Şu, şu bina. Önceden demek ki böyle bir yermiş. Çok güzel, çok tatlı. Ve şurada liman var ve orada 2.30'da gelmemiz söyledi. 3'te kalkıyormuş saat 12.30. 2 saatimiz var. Haydi gidelim. Teda kuş. Bu arada buradan da Run Urban'daki dostlarıma, arkadaşlarıma selam olsun. Umarım vakit yaratır. Bu son noktada da kısa da olsa bir joking atarım. Eski koşu günleri yad ederim. Şu dükkanın güzelliğine bakar mısınız ya? Tatlış tatlış. Şimdi aranızda bana kuzeye gitmedim ben, Norveç'e gitmedim diyen olacak. Hayır, <gülüyor> gitmedim. Seda hayal ettiği bir şey yapıyor ve buranın fotoğrafını çekiyor şu an. Birbirimizi bazı konularda tamamlıyoruz. O yüzden Seda ile seyahat etmeyi seviyorum. Birbirimizi kaldırabiliyoruz seyahatlerde. Bazen ufak tefek anlaşmazlıklarız olsa da hayat böyledir. Ama olsun, var olsun karım. Şu an yemek yiyecek yer arıyoruz. Umalım ucuz, güzel. Karnımızı uyuracak bir yer buluruz. Burası karlı çok keyifli olur diye düşünüyorum. Bir o kadar da soğuk tabii ki. Şu an hatır sayılır seviyede soğuk var ama buz gibi değil. Belediye çalışmıyor. Uşuya Belediyesi. Köpücükler yaşıyor sokakta. Hasta olmuyorlar. Şu an Arjantin'e değmişim gibi hissediyorum. Seda'yı kaybettik. Bu restoranda az önce yemek yedik. Burada da böyle sade, çok şık bir yer. Çok, yani buranın zaten alkol Burada ayran gibi satılıyor ve <gülüyor> alkol yemeklerden çok daha iyi. Mesela litrelik şarap açtırıyorsunuz. 9000 peso, yaklaşık 9 dolar. Bir 400 gramlık bir lopet söylemek istediğinizde yaklaşık olarak 17-18 bin, 20 bin, 10 bine de var. Yağlı etler oluyor, kemikli etler oluyor. Her bahsettikleri kadar pahalı değil. Az önce o şu çok güzel, çok şık dediğim o renkli yer vardı ya restoran bak şurası. İçeri girdik, menüye baktım, ilk sayfada çıktı. Starter'ı gördüm, çıktım yani. Starter'lar bile 25 binden başlıyordu. Yemek yiyebileceğiniz uygun yerlerde varmış. En azından burayı keşfettik. Burada bir gün kalmayı planlıyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Çünkü Penguin Tour'unu bunu yapacağız. Yarın dünyanın son post ofisinde olan bir yerde pasaportunuza işte dünyanın sonuna geldiniz. Damgasını basıyorlar ve National Park'a gitmek istiyoruz. Ondan sonraki gün Petit Amorena. Buzullar. Bakalım oraya gidiyor olacağız. O da bir sonraki videoda olur. Videoları ayırırım. Yoksa uzun uzun oluyor. İz i̇zlemiyor insanlar. Gemiyi batırmayacağını Hiç söz veriyor musun? Allah Allah. Hayırlı. Ben güven deniz yolları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> What do you say, Captain? For us. Be careful for the penguin. <gülüyor> Una momento. Una momento. For YouTube. For, for us. <gülüyor>
front of the bow. Two doors at the sides and two doors at the Seda yine kendine yeni kankalar buldu. <gülüyor> Evet, bu şekilde damga basıyorlar. Seda Rizel olmanın faydalarını kullanıyor şu an. Vurgun <gülüyor> <gülüyor> bir deniz aslanı. Aa, he's chatting with the bird. Gün batmıyor. Gün batımı, akşam onun önlerine, gün doğumu ise 5'i 4 geçe. Abi, kona? De dónde viene? Por una uh -huh. uh, no, no está, es una Hanım yine döktürüyor. <gülüyor>